集登上别府最高空，入住全个旅程最高 CP 嘅住宿，原来系一间美术馆。去埋游乐场，去游步院再食过，再搭六亿造价嘅豪华列车返福冈。Hello， 我系沙朗。上集同 Frankie 去完别府地獄之旅，玩新开人气 g l a m p i n g 食地獄精，仲玩埋煮饭仔啊！第二朝一早出发去九州自然动物公园喂猛兽。喺动物园玩完之后咧，我哋可以直接搭巴士出翻去别府嘅市中心。咁啊，动物园翻嚟咧都得一部车嘅啫，去翻往别府方向喺别府公园前落车。我啱啱落车咧，我哋隔篱咧就已经系别府公园啦。呢度咧系一个隐藏版嘅景点嚟噶，因为就呢度系种咗一百棵樱花噶，春天嚟系应该好靓好靓啊！咁一个可以俾个参考俾大家，未开晒，如果开晒就好靓啦。波斯菊，可惜我哋嚟得未系时候啦。如果佢开晒嘅话咧，连埋樱花一定更加靓啊！呢度嗰啲應該係梅花嚟嘅，但係都過咗梅花季啦，所以而家都謝得七七八八。咁穿過呢個公園咧，其實咧前面咧有個個打卡點啊嘛，佢係全別府最高嘅地標嚟嘅，喺呢個公園都見到。呢度係栽種咗好多松鼠嘅，我唔記得咗係邊個天王，就係栽種以留為紀念嘅，好舒服啊個環境。前面呢台就系我哋穿过 b l i c o n Plaza。咁呢个打卡点咧，佢就开咗系一个展览场地嘅隔篱，咁啊隐蔽少少啦。啲展览嗰啲地方嚟嘅呢度系。虽然开咗一段日子啦，但系咧就唔系好多人知。咁到我哋呢个神秘嘅景点啦，神秘入口。哦，好高啊！大家觉得佢似乜嘢啊？我俾个。Hints 俾大家，佢系一次一只生物嚟嘅，一只动物。诶、欸，你咁都知嘅？长颈鹿 Frankie 话：，哇，聪明，聪明，聪明！佢系<笑>用长颈鹿做设计概念，系可以搭 l i f 呢度有架好神秘嘅 l i f 后面。哦，原来呢个唔系 l i f 嚟嘅，呢、这个系楼梯嚟嘅，呢边先系 l i f 哦，好得意啊！我系冇见过日本嘅观光塔咧，系咁特别嘅形状嘅。哇、哦，好靓啊！我知好多人咧都会拣佢别府嘅 tower 啦。嗰、那個電視塔啊，但其實呢個咧個景係可以眺望到成個別府噶。呢度咧都叫做有玻璃啦，但我哋陣間上去嗰度咧，上面係全透明的玻璃嘅。呢度啲線條咧，同埋有嚿光猛啦，所以影出嚟幾靚噶。但係佢就唔係成日開，因為上面係通窿噶。<笑>哇！上面系通窿噶，因为呢度咁高啦，又通窿啦，所以大风得滞咧，呢度系会震嘅。前面咧就系别府站啦，咁嗰边就系个我哋平时最多人去嘅嗰个塔啦，观光塔。咁嗰边系比较多人住嘅温泉地区嚟嘅。咁但系嗰边咧个价钱咧系并唔平噶。呢一晚咧我哋系唔会住嗰边嘅，今次咧就会介绍一间特别嘅酒店。咁我哋呢座塔咧嘅出边咧就有个巴士站嘅。喺塔下面嘅巴士站咧，搭三十六号巴士咧，就会去到一个叫掘田站嘅地方。落车之后咧，试下上去睇下先。我哋又去山卡拉嘅地方探险啦，有啲扯烤
。呢間酒店咧就冇提供 shuttle bus 噶，大部分人咧都係自駕，又或者搭的士。好似我哋咁搭巴士嘅話咧，落咗車之後要行六分鐘。呢兩日我哋行李其實擺咗喺郵報院車站嘅，咁所以喺別府玩嘅時候咧，我哋淨係拎住個背囊咧，咁就去呢地方就會好方便啦。佢帶我哋去 reception， 今晚我哋就會住喺呢一度呢一間叫御園堂畫廊嘅温泉酒店。佢除咗係酒店，仲係一間美術館嚟噶。出演嘅时候有个小小 video 啦，就介绍呢一间酒店嘅特点啊，就系、是、利用呢一度嘅地质啊，同埋断层啊，去做一个设计嘅元素。咁酒店嘅范围里面咧，亦都有唔同嘅多代艺术家嘅作品噶。嗱呢度唔净止系住宿，仲可以欣赏佢嘅建筑同埋睇艺术作品。佢仲可以浸温泉添噶。呢条友啊，啱啱话人哋间酒店日久失修，顶佢佛。呢一间咧，我觉得系成个旅程最高 CP 嘅酒店啊！间房嘅设计同一般嘅酒店格局好唔同噶，咁入边有好多巧思嘅。房入边嘅墙嘅涂漆啦，同埋啲家具咧，都系采自大分院出产嘅天然嘅涂料同木材噶。哇，好有型啊！连部冷气机都系大金黑色嘅，原来呢度啲嘢都好齐嘅，有。嘅在啊，咁啊，有拖鞋啊，有毛巾啊，同埋喺馆内着嘅拖鞋，超靓，系好有质感嘅啲嘢，全部都，齐咯，啲嘢都系一样。呢、這个大家估唔估到系咩嚟咧？呢度系淋浴嘅地方。哇！呢、这个就系我哋今晚浸浴嘅池啊！呢度露台亦都可以通向浴室噶。喺一个咁靓嘅古幽灵地上面，睇住咁靓嘅海景，浸住油骨甜温泉嘅完全挂流，绝对系一大享受啊！竟然系咁样开门！除咗个选址独特，一朝早起身，我哋就可以听到雀仔唱歌。房间嘅设备咧，亦都相当优质噶。仲有扫地机械人，连饮品咧都系 O E M 咗自家品牌噶。佢哋选用嘅电器啊，同用具咧，都系相当有质感噶。房入面嘅用品咧，都系非常之齐全啦。你谂到同你谂唔到嘅都有。最贴心咧，仲有呢个蓝牙喇叭仔，可以俾我哋播歌。更加少见咧，就系房内呢部电话，可以俾我哋随时揾到职员。电厕所都设计得咁型格。无论佢嘅间隔、设计用料，甚至连摆设咧，都系咁一丝不苟。咁梗系要快啲参观下呢度啦。喺呢度可以透过艺术温泉，好好沉淀自己。呢度嘅大堂起已经有唔少空间可以俾大家欣赏景色，咁我最中意咧佢呢个 welcome drink 嘅安排啦。旅行一定要睇景点啊！我知 Frankie 咧就最中意呢啲两个人停低休息嘅时间。
除咗旅行嘅节奏，氛围都好紧要噶。好似呢一晚啊，我就安排咗去酒店入面嘅呢一间餐厅。呢间餐厅充满艺术嘅点缀咧，亦都好型格，好有气氛。咁呢间餐厅除咗住宿 plan 可以订之外啦，当日见到就算唔系酒店嘅住客，当地人啊都会上嚟撑台脚噶。呢度居高临下，望出去景色咧真系好靓噶。咁另外，我同 Frankie 咧一致认为呢一间餐厅咧个嘢食质素真系非常之好。就算煮一啲好简单嘅西餐咧，都可以煮到好好食。我觉得可能同佢哋采用呢个高温石窑制作嘅食物有关啊。呢、这个真系好好食喎，我觉得。连佢哋自家嘅酸种面包都特别好食。好似白酒煮蟹咁嘅 pasta 咁但系上面咧系好多海鮮，好豐富。就算呢啲簡單食材，啲蝦片啊、青口，全部都好鮮甜，真係。咁佢都係標榜用翻呢一大嘅食材啦，近山又近海，無論海鮮同肉類都相當出色噶。呢、這個 cost 係兩位八千八百 yen， 因為主打以高温石窯製作噶。但晚餐咧都几敷噶，最少咧要提早两个月预约啊！个 creamy 好滑，好食，成餐所有嘢都好好食。咁呢晚嘅住宿咧，合共就系五万五千五百 yen， 两位都系弯二千八百蚊。琴晚嗰餐 Frankie 已经狂赞啦，咁第二朝咧佢哋安排一个更加靓嘅景俾我哋食早餐。好靓啊！高空早餐咁啊，大分院比较出名嘅就系食锦云团同埋军鸡。我哋今次旅程食嘅好西就太多，但系咁样食早餐咧，都真系好值得加分。大分鱼嘅军鸡都系出名噶，咁肉质好紧实嘅，咁蛋饼入面都有 mix 咗嘅，咁佢仲有提供一啲军鸡嘅料理噶，咁啊红叶圣地野马溪嘅牧场入面饲养嘅锦云豚啦，都系呢度相当有名气噶，咁出名肉质细嫩。咁出口之后行翻落去下面嘅巴士站。冇人遇到天气突然间急降啊！咁我哋喺呢边傻仔，佢冇大褛，将新衫加旧衫捞埋一齐着，就系一个新造型啦。今日得九度咋？咁我哋到达呢个巴士站，其实就近住别府缆车。咁由别府缆车去到游步园方向咧，中间其实系仲有一个景点嘅，系叫城岛高原公园。咁搭三十六号巴士就会到噶啦。我哋依家出发去呢度嘅乐园啦。呢乐园咧喺座山入面，比较少人去嘅，系一个比较旧式嘅乐园嚟噶，所以一般游客咧，我谂都冇乜兴趣嘅。呢度都有，其实呢啲都旧摆痕嚟嘅呢个 size。高卡车嚟喎，我想玩呢、這个。呢最好就可以揀买全票，又或者好似我哋咁，俾完入场费之后，逐个逐个设施再买飞。因为 Frankie 系一个唔玩机动游戏嘅人嚟噶。而家考下你揸车嘅技巧。哇呢啲啊，呢啲我哋唔玩啦。呢啲
。嗱，呢啲係啲合家歡嘢，我覺得呢度好啊好在咧，佢有啲低能嘅合家歡嘢。跟住我玩唔到啲好高級嘅過山車，我叫玩呢個算。啲都冇乜难度噶，呢、這个系得个好细嘅回环啫，系绝对玩到啊！呢、這个系。如果你认为场内只系得呢低难度嘅过山车咧，咁你就大错特错，呢度系有大佬噶。呢度咧有一个全日本最古老嘅木制过山车啊！佢大座到大半个乐园都会见到佢噶。嚟呢个乐园咧，我本身系想挑战呢个过山车，但我见到佢实物之后，我真系熬底咯。呢、这个过山车最恐怖嘅地方咧，就系佢同月矿飞车系一样啊！佢个安全设施只系去到腰嘅啫，而且嗰啲轨道系全木制嘅。咁啊，行上去嘅時候就會有啲咔咔咔咔聲，同埋好震嘅。呢兩樣嘢我都有心理準備，但我冇諗過佢原來真係大做得咁誇張。佢好高嘅，同摩天輪一樣咁高啊！原來面有啲遊戲設施咧，都有啲適合唔同年紀嘅機動遊戲嘅。我覺得係幾合家歡嘅，其實。咁啊，呢一個咧比較低難度少少嘅咧，我覺得大家都可以試，幾得意嘅。哦，嚟啦嚟啦！我哋陣間有呢個屋噶，我哋要對入去啊！等佢衝落嚟嘅時候，呢、這個我哋係有搭嘅，但係就冇拍出嚟啦。阿 Frankie 呢啲咧接受唔到機動遊戲嘅人咧都玩到嘅、啊啊。呢個摩天輪最特別係一個吊腳嘅座位啊！呢、这個咧係坐上去咧係會掉腳嘅，但係因為今日咧好凍嘅關係咧，坐上去應該會死啊！哇！出邊就係嗰架過山車啊，木製過山車，係勁高啊！有冇震過貓王啊？先<笑>都唔係好驚嘅 ，OK 嘅，就算我景係幾靚嘅，景係幾靚嘅，望遠啲咯。不過嗰個過山車真係有啲恐怖，木製嗰個太勁。嗰、那個過山車係會賴屎嘅咯，玩完太高啊，太高太低。<笑>园区入面其实仲有十几样设施噶，呢日气温急降啦，我哋又着唔够衫啦，同埋喺山上咧好大风啊，所以我哋提早出发去游步园啊。第一集咧有介绍游步园嘅嘢食。但其實我個名單入面嘅係未食曬噶。要翻桌啊！呢個咧，本身應該有雞腎嘅，但係一早已經賣曬啦，所以我哋、呃、今次呢個有原做，又有紙胡椒啦，同埋雞骨，同埋雞軟骨。呢一間叫吉吳嘅炸雞店啊，第一集我哋都介紹過噶，實在太好食啦！呢間係食得我哋翻桌再翻出嚟。好可爱啊！呢间呢间系我想食嘅嘢，芝士大姑姑，冬菇大家就食得多啦。生冬菇大家食过未咧？热带分院咧亦都盛产呢个冬菇，佢哋就叫追肉。呢间系将啲新鲜摘翻嚟嘅冬菇，之后烧过佢，即刻煮，即刻食。唔系好热，唔系啊，好好好食，好好食。芝士油本身好香啊，再加埋少少芝士味。我觉得除咗鸡肾之外，呢个系必食。大分县嘅灌地鸡啊，呢个必食。咁啊，好多料理都会用到。呢间谷字咧就系卖呢个地鸡酥饭嘅咧。咁灌地雞咧又係非常之出名啦，咁呢度都有好多餐廳食嘅，咁但係好多時候咧都係需要預約噶
咁我哋叫呢個蘇巴食咧，都係試少少嘅啫。春天啊，所以係粉紅色嘅櫻花加咗。近住車站咪幾間手信店㗎？咁呢間叫日奶新嘅手信店咧，就非常多一包包細細包嘅獨立手信，方便大家派出去啊！食品啦、skin care、調味料、入浴劑等等都有噶。咁由邮报院站出发咧，好多时候大家都会揀搭呢架咁靓嘅列车——邮报院之心。但系近年其实别府同邮报院咧多咗好多好多列车，我最中意嘅呢架咧就系叫三十六加三，因为佢疫情旗下新开，性价比又高。我本身系想订呢架，佢好多豪华列车系平替版。咁佢又营运啦，由别府去到福冈嘅路线，中间仲会经小仓同门司港添。但系佢开卖得太突然，我系完全抢唔到飞噶。最后我就揀咗呢架列车 a l u d e s h a 中文我都唔知点样翻译。佢嘅定位同啱啱嗰两架列车有啲唔同啦，佢系一架餐车嚟嘅，咁佢又营运紧由邮报院去到福冈嘅路线。好期待啊！今日咧，终于搭到我梦寐以求嘅列车啊！呢架就系叫 a l u 列车啦。咁我今日咧就系咁啱系小妹嘅生日啦。咁我呢个咧就系我准备送俾自己嘅生日礼物嚟嘅。咁嚟九州玩咧，一定要试佢个豪华列车。咁我最中意嘅列车梗系七星号啊！但系呢类型嘅豪华观光列车咧，其实我都抽咗几次，唔系有钱就抽到啊，何况我冇钱啦、啊。而呢架车同样都系出自设计七星号嘅水户江道治先生嘅团队。奢华风再加埋车入边咧，可以享受到知名主厨制作嘅甜品套餐啊！啱啱推出嘅时候咧，系极受欢迎，呼晒噶。究竟系点嘅咧？跟入嚟睇下啦。入边嘅设计同七星号真系好似啊！七星号咧系用深木色嘅设计，而呢度咧就系用浅木色。呢度咧仲有个小厨房噶。穿过长廊就可以行到另一边嘅车厢，一边嘅座位咧更加有 privacy 噶。呢个咧就系我哋预约嘅二人卡位。呢架车唔平噶，一位都要三万二千 y e 但系比起七星号已经平好多啦。对于我嚟讲，已经系平替噶啦。趁住自己生日，送呢份礼物俾自己，你一个特别嘅铁路体验。原来喺百几年前啦，当时嘅九州铁路啦，向美国嘅一间公司订咗一架豪华列车。嗰架列车当时配备咗最豪华嘅设备噶，但系咁啱咧就撞正日本实施铁路国有化。后嚟帝国铁道厅接收咗呢个列车之后因为管理不善，令呢一架车咧就变成一架只系幻想中行走嘅列车。咁 Alulia 嘅意思就系一架过去嘅列车。咁为咗呈现呢架百年嘅梦幻列车，呢、这个列车系由三个 parties 咧夹埋一齐做出嚟嘅，包括世界级嘅铁道模型大神，加埋原铁道模型博物馆嘅副馆长，再加埋水户江道治先生。所以最后先呈现到呢个八年前嘅豪华列车，咁啊制作金额真系劲啊，有六亿 y e 第一部车家系枫木制作嘅浪漫风车厢，通道、墙壁、地板、天花都用咗唔同图案嘅瓷砖组合，连厕所都用咗高级用料白羚羊皮嚟做装饰噶。咁第二部车家咧系胡桃木制作嘅。咁啊，主打中古世纪欧洲复古风啊！无论地毡、窗帘同凳嘅布料，都系用咗一啲华丽嘅图案去装饰。唔同嘅图案组合唔会千篇一律，怀旧又温馨。咁佢一五年推出嗰阵时咧，就唔系行驶呢条路线嘅，由邮报院至博多线咧，系一年前先新开嘅啫。同埋呢架车系六日先行驶嘅。如果想好似我哋咁坐过室嘅话咧。
記得提早要官網訂啊，咁啊最快三個月之前咧就已經可以訂噶啦。呢架车虽然标榜系 Sweet Train 啦，系以甜品为主，但系其实佢个 menu 入面咧系 full cost 噶都。除咗装修靓之外啦，呢架车嘅餐饮我都相当值得一赞原来咧呢一架车咧系由成泽友好先生监修噶。呢位主厨喺位于南青山嘅餐厅啦，连续十年啊，被评为世界最佳餐厅。佢仲有好多來頭啊，例如被評為世界上最具影響力嘅廚師啦，亦都負責二零一九年嘅 G 二十大阪峰會嘅宴會嘅料理。我覺得列車嘅烹飪難度係更加高啊！呢度前菜有櫻花、平貝、白姬蝦、蠶豆，加上春天嘅櫻花，係咪好似九州嘅大地同埋海呢？呢度魚料理就用咗櫻雕。加埋金胡萝卜、稻笋同埋番红花，底嘅蚬汤咧真系好鲜味，好好食啊！鲜味。咁架车中途咧会经过一啲景点嘅，都会慢洗落嚟，可以俾我哋细心欣赏噶。咁呢个就系牛面合肉咯，同埋福冈原产嘅蔬菜。仲有宫崎原产嘅银泽芝士，牛肉咧系入口即化。咁主菜方面咧都真系好好食啊！我同 Frankie 都有啲惊讶嘅，冇谂过喺车上面食到呢个卖相呢个质素嘅嘢食咯。咁我哋三点钟上车啊，大概搭到去六点，咁中间咧就会有一两站系可以落车嘅。大家可以唞下气啦，或者去影下相啦。我记得咧，有啲车站仲系好得意啊，有个系河童添噶。打卡时间，呢个金光闪闪嘅列车。咁最后咧就系福冈必食嘅金黄士多啤梨啦。佢系草莓之王嚟嘅，色泽大啦又大粒，今次做成甜品咧，再加埋熊本县出产嘅牛奶。我最中意佢加咗啲士多啤梨干啊，令到成个甜品入口咧个层次好丰富，好好食啊！哈哈哈哈哈 ！Thank you， 我订嘅时候咧，有注明系 Honeymoon 同生日啦，好多人咧都有搭呢一架车咧去庆祝嘅。咁估唔到佢哋咧又送上呢个写字嘅甜品啊！咁职员咧都会帮你影相啦，好开心啊！成个旅程都，其实三个钟咧好似好长咁，但系好快就过啦。我系好中意啲好用心打造嘅嘢，好靓嘅嘢嘅。咁呢架列车咧就真系一个最好嘅生日礼物，俾嗰个咁好嘅体验俾我。我系唔舍得走噶，不过今日旅程咧，其实我哋仲会搭多一架好靓嘅观光列车嘅。好快就翻到福冈博多啦！下集福冈市内游，去水都柳村食三百年鳗鱼饭啊！游船河，听船夫唱歌，参观凡主屋企，天神地下街 shopping， 食埋铁板烧庆祝生日啊！想支持我嘅创作，可以成为频道会员。我每次旅行翻嚟都可以抽选手信福袋。有啲乜嘢旅行疑问都欢迎向我查询啦。仲可以下载我嘅超级行程表，包时间班次、有用连结、餐厅介绍、使费预算、景点介绍等等详细嘅资料。每一个行程时间同景点都会连接去城换案内，同埋 Google Map 方便你随时更改行程。成为会员就可以立即下载啦。